ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தற்போது இந்திய அணியில் எந்த ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்கள் களமிறங்க போகிறாங்க அப்படின்றது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்ட்டி தொடர் முடிஞ்சிருக்கு இதில் டி டுவெண்ட்டி தொடரை இந்திய அணியும் ஒரு நாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணியும் கைப்பற்றிருக்காங்க இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது டெஸ்ட் தொடரை இந்த இரண்டு அணியுமே கைப்பற்றுவதற்கு மிகவும் தீவிரமான முயற்சியில் இறங்கியிருக்காங்க இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி துவங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தற்போதுதான் நியூசிலாந்து அணி டெஸ்ட் தொடருக்கான அவங்களுடைய பதினைந்து பேர் கொண்ட வீரர்களோட அணியை அறிவிச்சாங்க காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர்கள் காயத்தில் சிக்கியிருந்தாங்க தற்போது அனைவருமே பூரண குணமடைஞ்சு விட்டதன் காரணத்தினால தற்போது அவங்களுடைய அணியை அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேகப்பந்து வீச்சில் அவங்களுக்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக ட்ரெண்ட் பவுல்ட் மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரில் முதல் முறையாக அறிமுக போட்டியில் விளையாடிய இளம் வீரரான கேல் ஜேமிசன் மற்றும் நீல் வேகர் போன்ற வீரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது அவங்களுடைய அணியில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து இந்திய அணி இந்த போட்டியில் இவங்களை எல்லாம் சமாளிப்பாங்களா அப்படின்ற கேள்வியை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வலுவான அணியாகவும் காட்சி அளிக்கிறாங்க இதனை தொடர்ந்து தற்போது இந்திய அணியில் இந்த ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்கள் தான் கிளம்பிடுவாங்க அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்திருக்கு அதன்படி துவக்க வீரராக பார்த்தீங்கன்னா மயங்க் அகர்வால் மற்றும் அடுத்த வீரராக பிரித்தி ஷா அப்படி இல்லைன்னா சுப்மன் கில் இவங்க இரண்டு பேரில் யாரேனும் ஒருவர் கிளம்பிடுவாங்க அதன் பிறகு விராட் கோலி சட்டீஸ்வர் புஜாரா அஜிங்கியர் ரஹானே ஹனுமா விகாரி ரிஷப் பண்ட் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வேகப்பந்து வீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்பீர் பும்ரா முகமது ஷமி மற்றும் இஷாந்த் சர்மா இந்த ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்களோடு தான் வந்து இந்திய அணி வந்து கிளம்பிடுங்கவங்க இந்திய அணியில் பார்த்தீங்கன்னா அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் தான் இஷாந்த் சர்மா காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்து தற்போது தன்னுடைய உடல் தகுதியை முழுவதுமாக நிரூபித்து தற்போது இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரர் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்த நவதீப் சைனி தற்போது அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்காங்க நியூசிலாந்து அணியை எதிர்த்து அவங்களுடைய சொந்த மண்ணில் அவங்களுடைய வேகப்பந்து வீச்சை சமாளிப்பது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயமா இருக்கு இப்படிப்பட்ட நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொள்வதற்கு இந்திய அணிக்கு இந்த பதினோரு பேர் கொண்ட அணி சரியா இருக்குமா அல்லது இதில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செஞ்ச சரியா இருக்குமா அப்படின்ற உங்களுடைய கருத்தை கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர்